ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக என்னென்ன டிஷஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பா ரொம்ப அவலாக இருப்பீங்க இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் ஒரு ரீஜினல் எவ்வளோ ஃபேமஸ் பானிபூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பானிபூரியில் அகைன் ஒரு ட்விஸ்ட் எப்படி ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா இப்போலாம் வந்து அவுட் சைட் ஃபுட் எஸ்பெஷலி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு அப்புறம் அந்த மாதிரி சாண்ட்விச்சஸ் ஸ்ட்ரீட் சாண்ட்விச்சஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நிஜமாக நம்மளுக்கு பயமாக இருக்குது ஃபுட் பாய்சனிங் வந்துடுது ரொம்ப கேரண்டியாக நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுட் பாய்சனிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அண்ட் ஸோ அதனால் வந்து பெட்டர் டு அவாய்ட் இட் அண்ட் ஆர் ராதர் மை அட்வைஸ் டு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வெண்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா நீங்களாம் தயவுசெய்து க்ளீனராக பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு எங்களுக்குலாம் ஃபுட் பாய்சனிங் வந்துச்சுனாக்கா என்டையர் டேஸ் டுகெதர் அப்படியே இதுவாயிருது ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் கிளீனினஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம்லேயே எப்படி இதை பண்ணலாம் வீட்லேயே எப்படி இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் தேவையான பொருட்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பானிபூரி ஷெல்ஸ் ஓமப்பொடி மிக்சர் கொத்தமல்லி வெங்காயம் தயிர் உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகா இப்போ வந்து நம்ம இந்த பானிபூரி ஷெல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி வச்சுக்கணும் இந்த பானிபூரியுமே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்க சில எக்ஸிபிஷன்ஸ் போனீங்கன்னாக்க வந்து அந்த மாதிரி இந்த பானிபூரியை வத்தல் மாதிரி வைக்கும் அதையே நம்ம வீட்டில் வாங்கி நம்ம எடுத்து நம்ம பொறிச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா ரொம்ப அழகாக இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு வந்துடும் இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே இப்படி எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த க்ளீனாக பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பெருசு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதோட பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப காரமாக இருந்தால் அதுவும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் ஆனியன் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சோண்டு <laughs> உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்ல ஆக்சுவலா இப்போ எனக்கே வந்து இப்போ சொல்லும் போதே எனக்கு மைண்டில் இன்னொன்று ஒன்று என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா என்ன வருது அப்படின்னாக்க வந்து இதில் இப்போ வை நாட் ஏதாவது ஒரு சீசனிங் எப்போவுமே நம்ம ரொட்டினாக சாட் மசாலா ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம சாட் மசாலா ஆட் பண்ணலை ஓகே ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து வை டோன்ட் பி புட் சம் சில்லி ஆர் பீஸா சீசனிங் போட்டால் என்ன இட்டாலியன் சீசனிங் இருக்குது ஓகே அதை போட்டால் என்ன அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே ஒரு மைண்டில் வந்து எனக்கு வருது ஸோ கொஞ்சோண்டு நீங்கள் சாட போகிறது வந்து இந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு கோல்கப்பா வந்து நான் வந்து இட்டாலியன் ஃபில்லிங்கோட நான் வைக்க போறேன் நான் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் இந்த சைடில் வைக்க போறேன் ஸோ அகைன் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன மைண்டில் வருதோ நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் குக்கரி இஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிரியேட்டிவாக இருக்கீங்கிறது that depends on uh, how uh, different different you can think and the uh, ingredients ella sila nera vandu ingredient vaangi vechom enga irukene theriyadu abdingra mari ayirum so andha mari illama ingredients ella vandu easy ah kadaikira edangal la vechukonga so inna rendu vandu na topping la na differences kudukka poren so adanal rendu plain idu enak okay ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம டாப்பிங்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கப்ஸில் வந்து நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து ஐ திங்க் இது வந்து அந்த இட்டாலியன் சீசனிங்காக இருந்தது ஓகே அண்ட் தென் இது ரெண்டும் வந்து எனக்கு ப்ளெயின் சீசனிங் 
and this is plain seasoning. Okay. Now, the Italian seasoning is very special. It is very different. It is very fresh cream. It is a special kid. It is a treatment. It is a cream. Fresh cream. Pani puri is fresh cream. Okay. And then, Szechuan sauce. That is what I am adding. One drop of Szechuan sauce. Okay. So this is the Italian seasoning of Pani Puri. So buying Raman or fusion desert. Okay. And then coming to the main thing. People, rasam nariya vachir kenga. So this is the number. Namari rasam vande this is add panir la. So this is vande dabe uri to arukum and also fresh sham arukum. रेंडा तो अंदर इधर रेंडला अंदर ना ताई रूम अच्छी रखें, तो इधर अंदर नम्बर रोटी ना नमले तेरी होले इंद गोल गप्पा इधर कला अंदर ताई रे सा वेरी नाइस कॉम्बिनेशन इधर दोड़ा बम्बा प्रमाद मार को Additionally, for in the render in the thayer layer, kada kung ande, you can give number one or chili sauce kurtikla namba. Idu ande green chili sauce. Idu kung yung kurtikla, and then some chili garlic dip perkeng ta. Ala kung yung idu kung add panikla. Okay, so romba nalla colorful aki kla ada. And then इधर के वेली ले यो नम्बर उन्हें इंदर ताई रे यो सोर क्रीम यो ऐड पनी अंदर इटालियन इधर को उन्हें अंदर मार नॉर्मल बेस कर देगा परे इधर उन्हें इंटा सोर क्रीम मिल के सो इधर एनी मिक्स पनी टाका उन लोगों को रन अल्लो रे इटालियन सॉस मरिया आये रों उधर ओके सो अंदर सॉस ले इधर सोक पना उठला Decoration kurutullah. And to show it is not Indian, ada bandu kunya parsley aja kurutullah aduk. Okay, so something different abdi internet teriyo. Then, ini bandu nama rasam pani puri kundu kunci onde the katamali hal le dalam aja kurutullah aduk. And thayir puri. So, apa pating nak rumba ada ha mana different styles bandu create panir kono nama. Ini bandu Italian. Pani puri, gol gapa, anda Italian style lah juga. Ini bandar dahi puri, ini beli rendu bandar rasam puri. Okay, so, semua macam bandar totally homemade, safe, dairy aman. Ingin inno rendu additional lah, sahpunu nak kuda sahpek lah. You are very safe, food poisoning gara bye me rada. Italian style pani puri, ur bau lel. Purla kerang itu, pasca malaha, wengayam, up, kotam lelai, set pesen tu kulawo. Pani puri shell sil, inda kalave eropi, vidah vidah mana dressing sela. Italian dressing, fresh cream, thayer, kotam lelai, rasam, set, different different aha, alanggari kula. Italian style pani puri, tayar. Let's see if you can see it and you will definitely know the difference and that will meet you for the next part of the studio. Now we will see the first section of the very beautiful and different presentations of Gold Gappa. Simple Gold Gappa is in Italy. And then we will see the very different and real hot chocolate. I have taken some of the Hershey brand chocolate. So we will see how we are doing this. I will reserve it for a little bit of time for the curls. Indonesia 
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை குவிக்காக வந்து பேர்ன் ஆயிரும் அதனால் பேர்ன் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த மில்க்கையும் ஆட் பண்ணிடணும் நம்ம ஸோ இதுலேயே நல்லா ஸ்வீட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து தனியாக சுகர் ஒன்றும் இதுக்கு ஆட் பண்ணிட்டுருக்க வேண்டாம் இப்போ சாக்லேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ மச் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து சுகர் கண்டென்ட் அண்ட் சாக்லேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதுதான் வந்து வெயிட் ஏற்றுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸ்வீட்னிங்க்கு ஒரு ஸ்பூன் ஹனி கூட நீங்கள் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கனாக்கா இட் ஒன் கிவ் எனி மச் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் இதோட ஜென்ரல் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் ஆஃப் சாக்லேட்டுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட இதோட ஜென்ரல் ப்ரொப்போஷன் அண்ட் ரெண்டாவது என்னென்னாக்கா இந்த டார்க்கர் த சாக்லேட் இப்போ வந்து நம்ம ஊர்லேயே வந்து நிறைய டார்க் சாக்லேட் பிராண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் டார்க்கர் சாக்லேட்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளேவர் நாய்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கண்டென்ட் அதில் இன்னும் நிறைய இருக்கும் அதில் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இப்போ சில ஃபாரின் பிராண்ட்ஸ்லேயும் வந்து சுகர் இல்லாத கொக்கோ பவுடரும் வருது சாக்லேட் பவுடர் வருது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து இந்த ரியல் ஹாட் சாக்லேட் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறது இதை வந்து நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நல்லா வார்மாக இருக்குது இப்போ வந்து இதில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் அடிஷ்னலி கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஒரு பிளாப் ஆஃப் க்ரீம் ஆட் பண்ணாக்கா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அடிஷ்னல் ஃப்ளேவரிங்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி கிரேட்டட் சாக்லேட்டை ஆட் பண்ணால் ஃப்ரோசனாக இருந்தால் ஆல் த மோர் பெட்டர் ஓகே ஸோ இது வந்து இல் கிவ் யூ அ ரியலி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹாட் சாக்லேட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இது மேலே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம க்ரீமை ஆட் பண்ணோம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ரீமை ஸோ இது வந்து ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் சாக்லேட் உங்களுக்கு ரியல் ஹாட் சாக்லேட் சாக்லேட்டை ஒரு பேனில் மெல்ட் செய்து அத்துடன் ஃப்ரெஷ் மில்கை ஆட் செய்யவும் பால் கொதித்தவுடன் அதை ஒரு கப் சாசரில் ஆட் செய்து அதன் மீது கிரீம் மற்றும் துருவின சாக்லேட் சேர்த்து டெக்கரேட் செய்யவும் ரியல் ஹாட் சாக்லேட் தயார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க ஹெல்தியர் வர்ஷன் அண்ட் சீப்பர் வர்ஷன் ஆல்சோ ஸோ கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் அடுத்த பகுதியில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கதைஞ்சி ஸ்வீ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்னொரு ரொம்ப ரீஜனல் ஐட்டம் இது ஆனால் இது வந்து எல்லார் வீட்லேயும் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஃபேவரட்டான ஒரு பட்டாணி மசாலா அண்ட் ரொம்ப நொடியில் தயாரிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஹிட் ரெசிபி கூட இது பூரிக்கு சாப்பிட்லாம் எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க கருகப்பில் இஞ்சி பச்சை மிளகா கொடை மிளகா பட்டாணி கடலை மாவு ஸோ இதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஓகே ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம் நம்ம இது நான் ஏன் மைக்ரோவேவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா வந்து இது மைக்ரோவேவில் தான் வந்து இந்த பட்டாணி அவ்வளோ அழகாக வேகும் வெளியில் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு எவ்வளோ பக்குவமாக நீங்கள் பார்த்தாலும் டபக்குனா அந்த கலர் மாறிடும் ஓகே ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபோர் மினிட்ஸு ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கொடை மிளகா எடுத்திருக்கோம் இது ஒரு அடிஷ்னலாக எடுத்திருக்கோம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு இல்லைன்னா ரொட்டீனாக ட்ரெடிஷ்னலி வந்து இந்த பட்டாணியோட கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ரிமைனிங் வந்து இந்த இஞ்சி கடுகு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈவன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் மைல்டராகவும் பண்ணிக்கலாம் பட் அகெயின் வந்து கடலை மாவு ஒரு பக்குவம் இருக்கு இல்லையா கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே தூவுற மாதிரி தேங்காய் பூ தூவுற மாதிரி போட்டிங்கன்னா அப் அது ஒரு லுக் வரும் கடலை மாவை கரைச்சி கொதிக்க வச்சு அதில் ஆட் பண்ணாக்கா அது வேற லுக் வந்துடும் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ வந்து இதை செக்அப் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்திருக்கு கலரும் நல்லா கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா இந்த கப்பில் இதை மாற்றிடலாம் அப்புறம் வந்து நான் அது கொஞ்சோண்டு ஆயிலில் இந்த கடுகை மட்டும் இதில் தாளித்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் 
30 seconds ke number the idu panila adhe mari inda patani pathina ka vandu idla lot of protein irukudla and especially inda protein ku vandu nalla jemikiradhukku inda recipe liye pathina ka inji irukku inji vandu digestion ku romba nalladhu ginger abdingiradhu vandu ginger oil oda nariya volatile liquids irukku and idhu vandu nammala throat ku nalladhu அதாவது இயர் இறைவனோட படைப்பில் வந்து குளிர்காலம்னா இஞ்சி நிறைய வரும் இது நிறைய வரும் அந்த மாதிரி அந்த சீசனுக்கு தகுந்தபடி நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு விளை விளைச்சல் கொடுக்கும் ஹார்வெஸ்ட் கொடுக்கும் அது ஸோ இப்போ வந்து கடுகும் நல்லா வெடிச்சிருச்சு ஓகே இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த தாளிச்சதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட பச்சை மிளகா இஞ்சி இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸுக்கு இது மைக்ரோவேவ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொடமிளகா அண்ட் இந்த இது இப்போ வந்து இந்த மைக்ரோவேவில் இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த பட்டாணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து லோ ஆன் ஃபேட் பட் ஹை ஆன் ஃபைபர் அண்ட் அதனால் அது வந்து ரொம்ப நல்லது நான் சொன்ன மாதிரி பவல் மூமெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் தென் இந்த பட்டாணியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் எப்படியும் இது வந்து திருப்பியும் குக் ஆறனால ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் பாயிலில் இருக்குது பட்டாணி அண்ட் அதே மாதிரி கேப்சிகம் கேப்சிகமில் வந்து சொன்ன மாதிரி ஸோ மச் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பச்சை குடமிளகா அதில் வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்குது க்ரீன் சில்லியோட எஃபெக்ட் ஆன் த பாடிக்கும் கேப்சிகமோட எஃபெக்ட் ஆன் த பாடிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஈவன் தோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் வந்து பச்சை மிளகா வந்து உங்கள் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சட்னியில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு அதிகமாக வந்து பச்சை மிளகா போட்டாலும் சரி சப்ஜீஸில் கொஞ்சம் அதிக காரமாக சாப்பிட்டாக்க வந்து மெட்டபாலிக் ரேட்டாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் இட் வாண்ட் ரியலி அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்டமக் அண்ட் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து அதிகரித்து நிறைய ஃபேட் கரையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் பார்த்த ஒரு விஷயம் அது நம்மளோட கொடமிளகாவில் வந்து நிறைய ஸ்வீட்டிஷ் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்கோட லெவல் பார்க்கும்போது உங்களோட டிஷ்ஷோட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸு நல்லா டக்குன்னு ஏற்றிடும் இப்போ இதே டிஷ்ஷுக்கு வந்து நான் வந்து தாராளமாக ஐ கூட பூட் உருளைக்கிழங்கு அப்படி இல்லாமல் நான் உருளைக்கிழங்கு தள்ளி வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் லோ கேலரி இன்க்ரீடியன்ட்டான ஒரு கொடமிளகாவை ஆட் பண்ணேன் கொடமிளகா ஒரு கப் நிறைய சாப்பிட்டா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட் பர் டே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஃபைபர் வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து எல்லாருமே ஃபைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி ஆல் தி டயட்டீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸோ ஆஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் கோ பை நம்ம சொஃபிஸ்டிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம டயட்டையும் நம்ம அந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேலரி பேலன்ஸ் கொண்டு தான் நம்மளுக்கு அது ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹவிங் சேட் ஆல் தட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வழி வழியாக வருது என்னென்னா பூரிக்கிழங்குனா உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியும் தான் அதை வந்து நம்ம மாற்றி நம்ம வந்து கொடமிளகாக போட்டிருக்கோம் அப்போ ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ட்விஸ்ட் டுடே இப்போ வந்து இதுக்கு ரெண்டாவது வந்து என்னென்னாக்க கொஞ்சோண்டு உப்பும் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் ஓகே ஆட் பண்ணி ஸ்டெர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதையே வந்து நான் டூ போர்ஷன்ஸாக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவேன் நான் ஒன்றில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அதிகமாக நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கரெக்டாக கடலை மாவு ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஜஸ்ட் அப்படி பூ தூவின மாதிரி நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கடலை மாவு வச்சு இதை ட்ரை பண்ணி வச்சுது இப்போ வந்து நான் அந்த கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி பண்ணுனா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதே இது வந்து கொஞ்சம் கடலை மாவு அதிகமாக போட்டால் எப்படி இருக்கும் இந்த கிரேவி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் பேஸ்ட் பேக்காக இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த கடலை மாவு தான் 
அதே மாதிரி வந்து டார்க் டான்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வெயிலில் போய் கருத்து போயிட்டோம் அப்படின்னாக்க வந்து ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு தயிர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கடலை மாவு போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு முகத்தில் நல்லா பூசிட்டு அதை எடுத்தோன்னாக்கா ரொம்ப அழகான ஒரு டேன் ரிமூவலாக இருக்கும் அது கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மசாலாவை இதில் அப்படி ஆட் பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் நல்லா லூஸாக சாப்பிட்ணும் ட்ரையாக வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சம்மர்ஸ் போது வந்து ரொம்ப ட்ரையாக நம்மளால் சாப்பிட முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஃபார் பேக்கிங் ஆல்சோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கடலை மாவு வந்து நேரம் ஆக ஆக நல்லா அப்படி சாலிடாக ஆகிக்கும் ஸோ இட் பி வெரி நைஸ் உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகும் கொட்டுங்கிற பயமே வேண்டாம் நல்லா அது செல்ஃப் கண்டெயின்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஆசை உங்களுக்கு லூஸ் பக்குவமாக ஏழ்நி பதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா அமையும் அது ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி இப்படியும் நம்ம அதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே மிக்சரை வந்து இந்த மாதிரி லோ கேலரியாக அப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம் இப்படியும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் இது எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ட்ரை மிக்சர் வின்டர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையே வந்து நீங்கள் இன்னும் க்ரியேட்டிவாக பண்ணோம்னா இதை வந்து பேலன்ஸ் இருந்ததுனாக்க நீங்கள் வந்து இதை ஒரு சின்ன சமோசா மாதிரி கூட வச்சு ஃபில்லிங் பண்ணி கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் பிரெட்டில் வச்சு பிரெட்டில் வச்சு கூட அழகாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒரே மிக்சரை வச்சு ஒரு கிரேவியாகவும் எப்படி பண்ணுறது இதை வந்து எப்படி டைட்டாக தண்ணி லிமிட்டாக விட்டோன்னா எப்படி ஒரு மசால் மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சது பட்டாணி மசாலா மைக்ரோவேவில் பச்சை பட்டாணியை பாயில் செய்வோம் ஆயில் மற்றும் கடுகை மைக்ரோவேவில் தாளிக்கவும் இத்துடன் கொடமிளகா பட்டாணி சேர்த்து மைக்ரோவேவ் செய்வோம் கடலை மாவில் தண்ணி அளவுகளை கண்ட்ரோல் செய்தாக்க பட்டாணி மசாலா டைட்டாகவும் கெட்டியான பட்டாணி மசாலா மற்றும் நீர்க்க இருக்கும் பட்டாணி மசாலா செய்யலாம் பட்டாணி மசாலா தயார் ஷோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரியல் ஹாட் சாக்லேட் எப்படி பண்ணுறதும் பார்த்தோம் தென் பானிபூரி இட்டாலியன் ஸ்டைலும் பார்த்தோம் தென் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ பட்டாணி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஷோ யூட் ரியலி என்ஜாய் தி ஷோ நெக்ஸ்ட் வீக் சி யூ வை நன்றி வணக்கம்